situated on 118 small islands connected by over 400 bridges. Bridges became an important part of the city's infrastructure. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos a coisas do primeiro mundo. E nesse vídeo nós vamos reagir a 10 coisas para se fazer em Veneza. Portanto, pedimos que você se inscreva, ative as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. In this video, we'll show you 10 best things to do in Venice. The suggestions are based on our exciting trip to this unique historic city. And don't forget to like this video, subscribe to our channel and enable notifications. And share your best thing to do in Venice or ask a question in the comments below. We also created a mobile-friendly PDF document with all the suggestions for a hustle-free experience on your trip to Venice, plus 10 additional suggestions for a symbolic price to help support this channel. Here are our top 10 picks. Number 10. Venetian Ghetto Venetian Ghetto is a Jewish part of Venice dating back to the year 1516, which wow. makes it the first Jewish ghetto in Europe. In fact, according to one theory, the word ghetto derives from the Venetian Ghetto. Visit the impressive square full of history including Banco Rosso, believed to be the Yellow first pawn shop in the world and where supposedly the term to be in red numbers derives from. You can also visit the Jewish Museum with guided synagogue tours. Number 9. Grand Canal Grand Canal or Canal Grande is a 2.5 mile Deus. long water avenue, or in other words, the main water road in Venice, featuring numerous palaces, Ma luxury hotels and four bridges, including the famous Rialto Bridge, which actually feels more like a street because of all the shops located on the bridge. Most of the beautiful palazzos on Canal Grande were built between the 13th and 18th century by the wealthy Venetian families to demonstrate their <gasps> affluence. Palazzo Dario, Cadoro and Barbaro are just some of such amazing buildings. Grand Canal is also home to museums, churches, a fish market as well as the renowned Casino of Venice. Meu Deus, mas... Uau! Você prestou atenção que esse mapa parece que a cidade é uma ilha. para estar no meio da água, literalmente no meio da água. E uma coisa muito interessante é que a gente, a gente vê que, que é, o, o mar entra pela cidade. Uau! Nunca tinha visto alguma coisa desse tipo. As casas são praticamente dentro da água. Meu Deus! Number 8. St. Mark's Square. Piazza San Marco, or St. Mark's Square in English, is the main square and the actual center of Venice, built between the wow. 9th and 12th wow. century wow. AD in front of the coisas. impressive Basilica di San Marco, nicknamed the Church of Gold, a Meu status Deus, symbol of Venetian power rico. and influence in the world. Fixed to a corner of the facade of Basilica di San Marco, you can find a famous sculpture called the Portrait of Four Tetrarchs from around 300 AD, which was stolen by the Venetians from Constantinople in the 13th century. The square is also ah, home to the famous chico. Campanile, a bell tower of Basilica di San Marco. The tower features the highest observation deck in Venice, where you can see the city from above as Galileo Galilei did in 1609 when he used the wow, Campanile as an observatory incredible. and demonstrated his telescope to the Dodge of Venice. Just a few steps across the square you will find the clock tower, of course featuring a big clock as well as the Lion of Saint Mark, a symbol of the Venetian Republic. St. Mark's Square is also one of the main locations of the famous Carnival of Venice. You can discover many other impressive and unique squares in Venice, such as Campo San Stin, Campo San Boldo, Campo San Trovaso, and others. So even if you get lost in Venice, you won't feel bad because there is an amazing street or square just around the corner. Meu Deus, mas eu não tô conseguindo assim processar, é muita informação. É muita informação, é, é muita é, beleza é, nas imagens. São muitas coisas bonitas que a gente vê, porque <risos> é, é, tudo é muito bonito. Você viu este em carnaval? Caramba! Não Eu sei. quero conhecer o carnaval em Veneza. Será ser é igual ao nosso?
Acredito que talvez seja até melhor. Meu Deus. Number 7. Dodge's Palace. Also located on Piazza San Marco stands another important Venice landmark, the center of centuries-long power and influence of Venice, the Dodge's Palace. Lugar. It was the residence of the Dodge of Venice, the leader of the Venetian Republic. Dodge's ruled Venice between early 8th and late 18th century, and the construction of the Dodge's Palace as we know it today began in the 14th century. The palace consists of Dodge's apartment, institutional and judicial offices. You can visit the Dodge's Palace, which is now a museum, and experience a rich history of this former superpower. Don't miss the Bridge of Sighs, connecting Dodge's Palace interrogation room to the new prison. The bridge supposedly got its name because the prisoners would sigh at the beautiful Venice one last time é muito, before muito being lindo. taken to their prison cells. Number 6 crypt at San Zaccaria Church. Hein? San Zaccaria Church, história, located né? close to the St. Mark's Square, houses a very special attraction. In the basement you will find a crypt where many of the Dodges of Venice were buried. But because of the water from surrounding canals, the crypt floor is always flooded, which is a common phenomenon in the buildings of Venice. You can enter the crypt at certain times of day when the church is open, and the ticket will only cost you 1.5 euros. Of course, Venice is home to many other amazing churches, like the Basilica of Santa Maria della Salute with an amazing view of Venice, or San Francesco della Vigna with an adjacent monastery built on a former vineyard. É incrível, eu não posso deixar de comentar como é admirável que nos países de primeiro mundo as coisas sejam tão baratas. É, é muito, muito acessível. Realmente eles fazem questão de colocar preços que as pessoas possam ir lá e, e usufruir disso. Preços acessíveis que, que fazem com que não apenas a população local, mas como os visitantes, os turistas, possam ter um acesso mais facilitado para conhecer os lugares incríveis e lugares históricos e que conta a história daquele país, mas é incrível como isso também é uma forma de ajudar a, a mover a economia local. Sim, isso é incrível. incrível. Another great hidden gem to discover in Venice. Number 5, Venetian Arsenal. Venice was a naval superpower, and in order to build ships throughout history, Venice created what is believed to be one of the largest industrial enterprises in the world before the Industrial Revolution. The Arsenale di Venezia was a vast complex of shipyards, armories and other buildings, many of which still exist today. The production of galleys in Arsenale was unlike any other production process of its time. While major part of the Venetian arsenal is closed for public, if you attend private events or the famous Biennale of Venice, you will be able to see most of Arsenale, since the Biennale also takes place in the abandoned Arsenale pavilions. Wow. You can still visit the impressive exterior wall and walk along the canal that connects Arsenale with the lagoon. Number 4. Museums and Art Galleries Venice is home to some amazing museums and art galleries. Located next to Arsenale, you can find the Naval History Museum and Ships Pavilion and see wow. some of the ships that were built here during the Venetian Golden Era. Don't miss Galleria dell'Accademia, Museo Civico Correr, Carezzonico, Venice Glass Museum in Murano, etc. Famous galleries include Punta della Dogana, Peggy Guggenheim Collection or Guideca 795 Art Gallery. Number 3. Bridges Did you know that Venice is situated on 118 small islands, connected by over 400 bridges? Bridges became an important part of the city's infrastructure, as well as amazing pieces of architecture. Apart from the Rialto Bridge and the Bridge of Size that we already mentioned, Venice is home to many exceptional bridges with amazing history, oh, Deus, such as Ponte dei Pumi or Deus. Bridge of Fists, celebrating centuries-old Venetian tradition of fist fights between Venetian clans. The Como que conseguiram conectar essas pequenas ilhas? Como que isso não afunda? Olha, eu, eu... Como que as casas estão tão perto da água e não entra água? Meu Deus! É realmente insano a construção de Veneza, porque é um lugar muito diferente, é uma cidade que é formada por ilhas, 
há uma incrível conexão entre elas e um trabalho de arquitetura fantástico. E que cidade rica. Tem muita, muita história, muita cultura. Cruisers would eventually fall into the canal below the bridge. The foot markings indicate where each part of the clan would have to stand during the fight. Ponte Chiodo or Nail Bridge, an ancient bridge without rails, a much more modern Ponte dell'Academia Bridge crossing the Grand Canal, Ponte del Paradiso, and many others. Number 2. Gondola carro? and Vaporetto. Venice would not be Venice without gondolas, an iconic Nenhum. rowing boat constructed specifically for use in the Venetian Lagoon. Olha you can isso, find gondolas legal. in most parts of Venice, and to truly experience the ancient Venetian canals, a ride on a gondola is a one-of-a-kind romantic experience. Wow. However, wow, gondola rides can be very expensive, um assim. from 80 to Eu over também. 100 euros for 40 minutes. You can also take a guided motorboat tour. Check the description for links. Realmente é um passeio que pode ser muito caro, mas eu não sei, eu acho que isso vale muito a pena, porque deve ser uma experiência incrível, incrível. Inclusive se a gente levar, é, levar em consideração o fato de ser um local histórico. Sim. However, a cheaper alternative is buying a ticket for Venice public water transportation called Vaporetto. This way, you'll still be able to experience some of the main canals and attractions from water, which can Olha also be an exciting experience. Gente. Check the description for links to current gondola prices and Vaporetto line maps and tickets. Number 1. Surrounding Islands Venice is located in the Venetian Lagoon, consisting of over 100 additional islands, some of which can be easily reached by Vaporetto. The most important islands include Murano, famous for glass blowing factories of the world's famous Venetian or Murano glass. You can visit one of many glass factories, and for a couple of euros, you can even experience live glass blowing and glass making. Island of Burano, located Meu further Deus, away, is é known for incredible wow. colorful facades and beautiful lace products, and can be a very exciting addition to your trip to Venice. Other interesting islands include a quiet Torcello Island, San Michele, home to impressive Venetian cemetery, or Santerasmo Island, also called the Garden of Venice. We created a mobile-friendly PDF document that you can store offline on your phone covering all places in this video, including maps, links, opening hours and other information, plus 10 additional attractions so that you can avoid the hustle and stress when you're in Venice. Get yours for a symbolic price and help us sustain our channel. Do you have a favorite place in Venice? Or have you been to one of the places we presented in this video? Eu não tenho palavras, meu Deus. É, Veneza é um lugar muito bonito. Eu, eu, eu tô impressionado com tantas coisas que a gente viu nesse vídeo, porque é um local muito bonito, é muito diferente. Não tem carro, eu não vi carro. Por favor, me dê, deixa a gente saber aqui nos comentários se lá não tem carro, porque eu não vi carro. Eu realmente não vi nenhum carro lá. É incrível. Eu acho que é um dos lugares mais loucos que eu já vi até hoje. Sim, muito diferente. A gente já tem uma reação à Itália num vídeo anterior, que a gente se surpreendeu também com... com... São muitos lugares bonitos, muito diferentes e coisas que nos deixou impressionados. A gente realmente ficou chocado. Realmente, a Itália é um país maravilhoso, um país muito, muito diverso e com uma cultura muito forte. É, tem coisas históricas muito fortes ali, porque olha essa cidade. O tempo todo você tem muita, muita história ali para aproveitar. E é um, uma cidade lindíssima, a arquitetura é muito bonita. Muito bonita. Muito bonita, é fantástico. Veneza realmente é incrível. Sim. Mas essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade para se inscrever em nosso canal. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo e deixe mais sugestões nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Nos vemos na próxima reação. Tchau! Tchau.